o que significa os dizeres elevai a tua alma a tal ponto que a ofenso e jamais possa chegar até ela, mestre. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de seus obstáculos conforme o modo que encara a vida. Tanto mais sofre ele, quanto mais logo veja a duração do seu sofrimento. Não compreendi, mestre. Aquele que encara a vida pelo prisma da vida espiritual percebe, num piscar de olhos, a vida material. Ele a vê como um ponto no infinito, compreendendo-lhes a certeza e reconhece os seus limites. Mas como podemos elevar nossa alma ao ponto em que a ofensa não possa alcançá-la, mestre? No homem elevado, a certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu os obstáculos que a vais avançar. Contrariamente para aquele que apenas vê a vida material de uma maneira interminável, as dificuldades lhe parecem um peso e não um desafio. Então não deve encarar a vida de forma material, mestre? Para levar nossa alma ao ponto em que a ofensa jamais possa atingi-la, é preciso encarar a vida de forma espiritual, mais elevada. Isto significa diminuir a importância que se dá às coisas deste mundo e sentir-se compelido a moderar os próprios desejos, a contentar-se com sua posição, sem invejar a dos outros, a receber a atenuada impressão dos reveses e das decepções que experimenta. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto a da alma, ao passo que com inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as, as angústias da sua curta existência. 